السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت علماء کرام دوري ربن كاسر شمانت ديني باي ابن بونرا الله رب العالمين دربار كوتي كوتي شكريا جي مهان رب العالمين اما دركي छोटा छोटा चौली छिजरीर प्रथम जुमा तेसरा मुहर्रम तारीखे सलातुल जुमा आदाय एवं खुदबतुल जुमा सुना रुद्देश्य अल्लाह रब्बुल अल्लामीनेर पवित्र गौर मस्जिदे उपस्थित हवार परे कुराने करीम एवं हदीस नबोबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे के अल्लाह रब्बुल अल्लामीनेर दीन शंपर के किसो कथाबत्ता बोला रबंग सुना अर्थात फिक दिए सन शे मुहान रब्बुल अल्लामीनेर शकर आदाय करी शकल बोले अल्हम्दुलिल्लाह सम्मानित मुसल्लियाँ ने कराम अम्रा अज़केर ख़ुदबा जे विषय टी आलोचना कर बो इन्शाअल्लाह विषय टी पूर्वेर दाराबाहिक आलोचनार अंकशो विशेष, आम्रा इतिपूर्वे अनेक गुलो खुदबा आलोचना शुरू करें सी, अल अहादी सुल माउदुआ, अल मुरब्बजा पी बंगलादेश, बंगलादेशे बहुल प्रचलित जाल हदीस, ऐ शरीज़े आम्रा 
ইতিপূর্বে বলেছি যে আমরা একশোটি বহুল প্রচলিত জাল হাদিস আলোচনা করব যেগুলো আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে আম জনতা সবাই নবী সাল্লা ইসলামের কথা হিসাবে জানে হাদিস হিসাবে জানে অথচ এগুলো মিথ্যা কথা এগুলো নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদিস নয় ইতিপূর্বে আমরা পাঁচটি খোদবায় পঞ্চাশটি জাল হাদিস আমরা আলোচনা করেছি আজকের খোদবায় ইনশাল্লাহ আমরা একান্ন থেকে ষাট নম্বর হাদিস জাল হাদিস পর্যন্ত অর্থাৎ জাল হাদিসের ষষ্ঠ পর্বের আজকে আলোচনা হবে একান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত জাল হাদিসের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এই জন্যই যে আমাদের এই দেশে অনেকেই নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের নামে নবী সাল্লাহ ইসলামের ভালোবাসার নামে নবী সাল্লাহ ইসলামের এশকের নামে নবী সাল্লাহ ইসলামের নামে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলাটাকে মহব্বত মনে করে মনে করে নবী সাল্লা ইসলামের শানে যত বেশি মিথ্যা কথা বলা যায় ততই নবী সাল্লা ইসলামের বেশি আশে খাওয়া যায় এটার প্রতিযোগিতা চলে আমাদের দেশে কার থেকে কে বেশি নবী সাল্লা ইসলামের নামে মিথ্যা কথা বলা যায় এবং কেউ যদি বলেন যে ভাই এগুলো তো মিথ্যা কথা তখন সাথে সাথে বলে যে এই নবীর দুশ্মন পাওয়া গেছে এটা নবীর দুশ্মন দেখো আমি নবীর শানে নবীর মহব্বতে এত সুন্দর কথা বলছি আর এই বলে এটা জাল হাদিস এই বলে এটা মিথ্যা কথা মানে একটা লোক রাস্তায় ল্যাংটা হয়ে দাঁড়ায় রেছে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় রেছে আপনি যাইতেছেন আপনি দেখে বলতেছেন যে এই লোকটা ল্যাংটা কেন এই তুমি ল্যাংটা কেন ওই দেখো লোকটা কত বড় বেয়াদব যে আমার ল্যাংটা বলছে আমার দিকে তাকাইলো কেন হের এত বড় কবির আগুনা কিন্তু সে যে রাস্তায় দাঁড়ার ইসে ল্যাংটা হই এইটা কবির আগুনও হচ্ছে না এটা কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিছু হচ্ছে না কিন্তু একজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সে কেন তার দিকে তাকাইলো কেন বলছে এই লোকটা ল্যাংটা মানে সব অপরাধ সব গুণা সব বেয়াদবি ওই লোকটা তা আমাদের অবস্থাটা এরকম যে নবী সাল্লাহ ইসলামের শানে মিথ্যা কথা অহরহ মিম্বারে দাঁড়িয়ে ওয়াজ মাহফিলে বসে বিভিন্ন জায়গায় অহরহ চলতেছে নবী সাল্লা সাল্লামের নামে মিথ্যা কথা এবং যারা মিথ্যা কথা বলেন এরা আমাদের দেশের বড় বড় নামি দামি বক্তা এবং মানুষ এদেরকে অনেক বড় মাপের আশেকে রাসুল বড় মাপের অলিয়া অলিয়া বুজুর্গ মনে করেন কিন্তু কেউ যদি গিয়ে বলেন যে এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে এগুলো মিথ্যা কথা আমার রাসুল এরকম কথা বলেন নাই তখনই বলা হয় যে এতেও রাসুলের দুশ্মন নবীর দুশ্মন নবীর মহব্বত করে না নবীর ভালোবাসে না অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলামকে ভালোবাসার মাধ্যম হলো নবী সাল্লা সাল্লামের নামে কেউ মিথ্যা কথা বললে এটা ধরাই দেওয়া এটাই হলো প্রকৃত মহব্বত যে নবী সাল্লাহ ইসলামকে মিথ্যা থেকে মুক্ত রাখা যে আমার রাসুল এই জাতীয় কথা বলেন নাই এই জাতীয় কথা যেগুলো বলা হচ্ছে এগুলো মিথ্যা কথা এই ঘোষণা দেওয়াটাই হলো নবী সাল্লা সাল্লামের প্রকৃত মহব্বত আর নবী সাল্লা সাল্লামের নামে মিথ্যা বানিয়ে প্রচার করা প্রকাশ করা এবং এগুলোকে নবী সাল্লা সাল্লামের মহব্বত মনে করা এটা নবী সাল্লা সাল্লামের নামে মহব্বত নয় বরং এরা নবী সাল্লা সাল্লামের দুশ্মন এটাই নবী সাল্লা সাল্লামের সাথে শত্রুতা আমি করা যে নবী সাল্লা সাল্লামের নামে মিথ্যা কথা বয়ান করা নবী সাল্লা ইসলামের নামে নবী সাল্লা ইসলামের উদ্দেশ্যে দরুদ তো নিজে বানাই বানাই বিভিন্ন রকমের দরুদ যারা পড়ে তারা নিজেদেরকে আশেকে রাসুল দাবি করেন যে তারা রাসুলের শানে বানাই বানাই কবিতা পড়েন বানাই বানাই গান গান বানাই বানাই বিভিন্ন কিছু বলেন এরা হয়ে গেছে আমাদের দেশের আশেকে রাসুল আরেকজন যখন এসে বলেন যে ভাই এগুলো তো এবাদত দরুদ একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবাদত কোনো দিন নিজে বানাইতে পারে না এবাদত কারো বানানোর অধিকার নেই এবাদত করতে হলে এটার সুস্পষ্ট সহি দলিল লাগে সুতরাং নবী সাল্লা ইসলাম দরুদ কেমনে পড়তে হয় এটা নবী সাল্লা ইসলাম এই এবাদত আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন নবী সাল্লা ইসলামের সাহাবিরা আমাদেরকে দেখাই দিছেন লক্ষাধিক সাহাবাইকেরা আমাদেরকে দেখাই দিছেন কেমনে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পড়তে হয় 
তো যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাইছেন সেইভাবে পড়েন যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা দরুদ পড়েছেন সেইভাবে পড়েন তখন বলে যে দেখো এই যে নবীর दुश्मन নবীর শানে দরুদও পড়তে দেন না নবীর শানে দরুদও পড়েন তো দরুদ পড়ার ব্যাপারে তো পৃথিবীর কারো কোনো দ্বিমত নাই দরুদ তো পড়তেই হবে দ্বিমতটা কোন জায়গায় যে একজন বানাই বানাই পড়ে আরেকজন বানাই পড়ে না আরেকজন হাদিস একটা পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা পড়তে শিখাইছেন সাহাবায়ে کرام যেটা শিখাইছেন সেটা পড়ে তো অবস্থা এমন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানোটা পড়লে এটা দরুদে হয় না আমাদের দেশে আপনি সারা দিন এক জায়গায় গিয়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ পড়েন তো দরুদ তো হলো না ওয়াজ মাহফিলে যখন আমরা এটা পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ কয় হুজুর এটা দরুদে পড়ে না আরেকজনে শুরু করছে বালাগাল উলা বিকা মালিহি ক কি সুন্দর দরুদ অতস বালাগাল হলো কি দরুদ নে বালাগাল হলো হলো একজন কবির কবিতা এন ওই কবিতা হয়ে গেছে দরুদ যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন ওইটা সারা দিন পড়লেও ক দরুদ পড়ায় হয় না সারা দিন যদি আপনি 100 বার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ এটা নিয়ে সবাইরে নিয়ে পড়েন তো মিলাদ মাহফিলও হবে না দরুদ শরীফও হবে না আর কিছু বানানো কবিতা গান সবাই মিলে পড়েন একবার দুবার পড়লেই আপনার দরুদ হয়ে যায় মিলাদ হয়ে যায় মাহফিল হয়ে যায় মানে মূর্খতা জাহালত এমন বিস্তার লাভ করেছে যে নবী সাল্লা সাল্লামের নামে বিশেষ করে আমাদের জাহালতের সুযোগে আমরা সাধারণ মানুষ দিন সম্পর্কে না জানার কারণে দিন সম্পর্কে বেখবত থাকার কারণে আমাদেরকে বিভিন্ন রকমে নবীর মহব্বতের নবীর মহব্বত এটা তো প্রত্যেক মুমিনের ভিতরে আছে নবী সাল্লা সাল্লামের মহব্বত নাই এরকম মুসলমান নাই যে নামাজ পড়ে না যে দিনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তারও আলহামদুলিল্লাহ অন্তরে নবী সাল্লা সাল্লামের মহব্বত আছে এই সুযোগটা কাজে লাগানো হয় প্রত্যেক যত আপনার চোর আছে ডাকাত আছে সন্ত্রাসী আছে যত রকমের অপরাধী আছে তারা কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান বুদ্ধি না থাকলে চুরি করতে পারে না বুদ্ধি না থাকলে ডাকাতি করতে পারে না বুদ্ধি না থাকলে সন্ত্রাসী করতে পারে না এগুলোর জন্য অনেক বুদ্ধি লাগে সেই বুদ্ধিটা সে সে একটা রিসার্চ স্যার সে একটা গবেষক সে অনেক গবেষণা করে যে আপনার ঘর থেকে চুরি করতে হলে কোন সময় সে যেতে হবে কোন সময় শীত কাটা শুরু করতে হবে কোন সময় ঢুকতে হবে কোন অবস্থা হলে সে কোন দিকে বের হবে এ সব আগে গবেষণা করে ঠিক করে তারপরে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যায় ঠিক যারা নবী সাল্লা সাল্লামের নামে জালহাদির যুগে যুগে তৈরি করেছে তারাও মানুষের সেন্সিটিভ জায়গাগুলো স্পর্শকাতর জায়গাগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি করেছে অনেক গবেষণা করে তৈরি করেছে তারা জানে যে নবী সাল্লা সাল্লামের মহব্বত এটা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আছে সুতরাং জাল হাদিস বানাইতে হলে বেদাত বানাইতে হলে শেরেক বানাইতে হলে নবী সাল্লা সাল্লাম কেন্দ্রিক বানাইতে হবে তাহলে এগুলো মুসলিমদের মধ্যে ভালোভাবে খাওয়ানো যাবে কিন্তু যদি অন্য বিষয় কেন্দ্রিক হইতো এত সহজে খাওয়ানো যাইত না যেহেতু নবী সাল্লা সাল্লাম কেন্দ্রিক তো নবী সাল্লা সাল্লামের মহব্বত তো আসাই আমাদের মধ্যে এই হিসাবে সহজে এগুলো সমাজে বাজারে প্রচলিত হয়ে গেছে এই জন্য আমার সম্মানিত বাইরা এই জাল হাদিসগুলো জানা বোঝা এই জন্য আমাদের জন্য খুবই জরুরি তা আমরা সংক্ষেপে আজকে দশটি আলোচনা করব একান্ন নম্বর যেটা সেটি হলো আমাদের সমাজে খুব প্রচলিত একটা হাদিস আছে আসাদুল জেহাদে জেহাদুল হাওয়া যারা অনেকে শুনছেন এই কথাটা যে বলে যে প্রবৃত্তির জেহাদই হলো আসল জেহাদ নফসের জেহাদ আসল জেহাদ এটা সবচেয়ে বড় জেহাদ যে আসাদুল জেহাদে জেহাদুল হাওয়া যে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করা আপনার নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এটাই হলো সবচেয়ে বড় জেহাদ আসাদুল জেহাদ অথচ এই কথাটা পৃথিবীর কোনো হাদিসের গ্রন্থে সনদ সহকারে পৃথিবীর কোনো হাদিস গ্রন্থে আসে নাই মানে সনদবিহীন মিথ্যা বানোয়াট একটা জাল হাদিস এবং এটা এত প্রসিদ্ধি লাভ করছে বাংলাদেশের যে এটাকে মিথ্যা বলতে গেলে অসন্দেহ হয় মানে অনেক সময় কিছু মিথ্যা এত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এটা মিথ্যা বিশ্বাস করতে চাইলে সন্দেহ হয় যে এটা মিথ্যা হয় কেমনে মিথ্যা যদি হইত তো এত আলেম ওলামা এত মানুষের মুখে এটা প্রচলিত একটা মিথ্যা কেমনে এত শক্তভাবে প্রচলিত হয় এটা এত শক্ত প্রচলিত যে এটাকে মিথ্যা বলতেও মানে কষ্ট পায় ব্যথা পায় যে এটা কেমনে মিথ্যা হয় এটা মানে এটা 
অনেক শক্ত ইমান না হইলে মিথ্যা বলা যায় না এটা তো এখন এটা যে হাদিস না কোনো সনদে আসে নাই আমরা জানলাম কিভাবে এটাকে আমি গবেষণা করে বের করছি কে বলেন তো দেখি তো ক্যাবিনে জানলাম এটা দুনিয়ার কোনো হাদিস গ্রন্থ না আমি কি সব হাদিস গ্রন্থ পড়ে ফেলছি তো ক্যাবিনে জানছি এবার বলেন এটা আপনাদেরকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে উনি যে বলছেন যে এটা কোনো হাদিসের কিতাব নাই উনি কি দুনিয়ার সব হাদিস পড়ে ফেলছে তো উনি জানল কেমনি এটা যে দুনিয়ার কোনো হাদিসের কিতাবে নাই যে সমস্ত ওলামাই কেরাম দুনিয়ার সব হাদিস পড়ছেন যাদের কাছে সব আসছেন তারাই বলে গেছেন যে এটা দুনিয়ার কোনো হাদিস গ্রন্থে নাই এটা আমি ডক্টর ইমাম হোসাইন বলি নাই এটা আজ থেকে আরও শত শত বছর আগে যারা হাদিস গবেষণা করেছেন তারাই বলে গেছেন তারাই বলছেন যে এটা কোনো হাদিসের গ্রন্থে নাই তো ওনারা যে আমলে বলছেন যদি এটা হাদিসে থাকতো তো আজকে এই শত শত বছরের মধ্যে অনেকে বের করে দেখাই দিত যে আছে উনি বলছে যে কথাটা ঠিক নেই তো যেহেতু আজ পর্যন্ত বের করে কেউ দেখাইতে পারে নাই তাহলে বোঝা যায় এটা কোনো হাদিসের গ্রন্থে নাই আমাদের এই জাল হাদিস শুনে শুনে তো কিছু কিছু আলে মোলামা বসে থাকেন এগুলো শোনার জন্য যে এই দশটা নতুন যাবে উনি অপেক্ষা করতেছেন যে কখন আসবে এটা আসার পরে ওনার কাজে হইল মানে এগুলো নিয়ে গবেষণা করবে নিজে কোনো দাওয়া তার কাজ করবে না মানুষকে দিনমুখী করার কোনো কাজ নাই কোনো পরিকল্পনা নাই কাজে একটা শুধু আমরা যে আলোচনাগুলো করি এইগুলোর ভিতরে কোনো জায়গায় ইঞ্চি পরিমাণ কণা পরিমাণ ভুল ত্রুটি পাওয়া যায় কি না এইটা গবেষণা করাই তার কাজ তো উনি অনেক চেষ্টা সাধনা করে করে কিন্তু বের করেন কয়দিন পর পরে একটা বের করেন যে এই ভাগরাও জাল ইমাম হোসাইন এই শিরোনাম দিয়ে ইন্টারনেটে বের করেন যে ইমাম হোসাইনকে পাগড়াও করে তা আমি এগুলো দেখি আবার কি পাগড়াও করতেছেন আমাকে তো পাগড়াও কি কালকে একটা দেখলাম আমাকে পাগড়াও করছেন যে হরিণীর যে কাহিনী বলছি তো বলা হয়েছে যে হাদিসে নাই তো উনি একটা কিতাব বের করছেন বেদ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া বের করে দেখাইছেন যে দেখেন আছে আচ্ছা তো আমি বললাম কি উনি বলল কি আমি বলছি যে নবী সাল্লামের কোনো হাদিসের গ্রন্থে আসে নাই এটা জাল হাদিস হাদিসের গ্রন্থে আসলেও এটা সনদ জাল এটা মিথ্যা এখন বেদায়াওয়ান নেহায়াকে হাদিসের কিতাব নাকি উনি দেখাবেন যে মোসান্নাফে ইবনি সাহেবার এত নম্বর হাদিস বা মোসান্নাফে আব্দুর রাজাকার এত নম্বর হাদিস অথবা তিরমিজির এত নম্বর হাদিস যে উনি বলছে হাদিসের গ্রন্থে আসে নাই দেখেন তিরমিজির এত নম্বরে আসছে অথবা বলবে যে উনি বলছে এটা জাল আসলে এটা জাল না এটা ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলহ বলছেন এটা সহি তো হাদিসের আমরা বলতেছি হাদিসের কথা যে এটা সহি না এটা জাল তা দেখানো হচ্ছে ইতিহাসের বই অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে বিরোধিতা করতেই হবে দেখাইতেই হবে যে এটা আছে না আর তাও পঞ্চাশটা বলছি পঞ্চাশটার মধ্যে দুইটা বা তিনটা এরকম বের করছে বের করে করে পাকড়াও করতেছে মানে কত ধরনের মানুষ যে পৃথিবীতে আছে কত চিন্তাধারার মানুষ আছে হ্যাঁ আল্লাহ পাক সবাইকে বোঝার তো অফিক দান করুন আমরা যে কথাটা বলতেছি যে এই যে হাদিসে নাই এই যে এই কথাটা প্রথম বলছেন ইমাম আবু নোয়াইম আল ইস্পাহানি রাহমাহুল্লাহ তার একটা কিতাব আছে হেলিয়াতুল আউলিয়া আর ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহ আলহ উনি সবার কাছে প্রসিদ্ধ বাইহাকি শরীফ হাদিসের কিতাব ইমাম বাইহাকির কিতাব জুহদের মধ্যে ওনারা দুজনেই বলছে এটা হাদিস না এটা দুনিয়ার কোনো সনদে আসে না তো ওনারা অনেক আগে শত শত বছর আগে বলছেন যদি হাদিস হইতো ওই আমার কথা যেরকম বের করার জন্য কিছু ভাই বসে আছেন ওনাদের কথা বের করার জন্য এরকম হাজার হাজার বসেছিলেন এতদিনে বের হয়ে যাইতো যে এটা হাদিসের মধ্যে আছে তো যেহেতু বের হয় নাই তাহলে বোঝা গেল এটা যে জাল হাদিস এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তবে ওলা মাইকেরাম বলছেন এটা একজন প্রসিদ্ধ তাবে তাবি ইব্রাহিম বিন আদাম রাহিমাহুল্লাহ তার নিজের বক্তব্য অনেক সময় অনেক বড় বড় আলেমদের বক্তব্য তার নিজের থেকে হয়তো কিছু কথা বলছেন তো এইটা একজনের থেকে আরেকজন আরেকজনের থেকে আরেকজন এইভাবে যেতে যেতে এক সময় নবী সাল্লামের কথা হয়ে যায় হাদিস হয়ে যায় মানে হয়তো আমার থেকে শুনছেন এটা আমার বক্তব্য তো আরেকজন যাই বলছেন যে আমাদের আজকে শাহ ইমাম হোসাইন বলছেন আরেকজনের কাছে গেছে আরেকজনের কাছে গেছে এরকম চার পাঁচজন পরিবর্তন হইতে হইতে এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছছে যে এটা নবী সাল্লামের হাদিস আসলে এটা নবী সাল্লামের হাদিস না এইভাবে অনেক হাদিস জাল হয়েছে 
মানে বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য বড় বড় ব্যক্তিদের বক্তব্য এগুলো এক সময় এক পর্যায়ে গিয়ে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস হয়ে গেছে এটা ইব্রাহিম বিন আদম রাহমাউল্লাহ যিনি একশত একষট্টি হিজড়িতে আন্তকাল করেছেন ওনার বক্তব্য হিসাবে কোনো কোনো মহাদেশেনিকরা বলেছেন তবে এখানে এই হাদিসটা জাল কিন্তু এই একই অর্থে সহি হাদিসও আছে মানে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এত্তাবাউল হাওয়ার বিরুদ্ধে আপনার চেষ্টা করা এত্তাবাউল হাওয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রচেষ্টা করা এটার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এটা তো একজন মুমিনের উপর ফরজ এই এই অর্থে অন্য ভাষায় মানে অন্য এবারতে কিন্তু হাদিসের মধ্যে আসছে যেমন তিরমিজির মধ্যে আসছে সহিব নেহবানের মধ্যে আসছে নবী সাল্লাম বলছেন আল মোজাহিদ উমান জাহাদ আফসাহ ফেত আতিল্লা মোজাহিদ ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে তাকে নবী সাল্লাম মোজাহিদ বলছেন এটা সহি তিরমিজের মধ্যে আসছে ইবনি হেডবানের মধ্যে আসছে কিন্তু এই কথাটা এত সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই ওই জালটা প্রসিদ্ধি লাভ করছে মানে কথায় কথায় আসাদুল জেহাদে জেহাদুল হাওয়া কিন্তু এই যেটা সহি এটা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই এই জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের কথা বলার ক্ষেত্রে নবী সাল্লামের ব্যাপারে সবসময় যেটা নবী সাল্লামের বক্তব্য ওইটাই আমাদেরকে বলতে হবে আর ইব্রাহিম বিন আদমের বক্তব্য কোটি কোটি বক্তব্য আর নবী সাল্লামের একটা শব্দ কোনোদিন সমান না কারণ নবী সাল্লাম দিনের ব্যাপারে যেটা বলেন সেটা ওহি আর ইব্রাহিম বিন আদম এক লক্ষটা বললে এটা ওহি না তাহলে ইব্রাহিম বিন আদমের বক্তব্য আসাদুল জেহাদে জেহাদুল হাওয়া এটা আমরা প্রচার করব না আমরা প্রচার করব নবী সাল্লামের যেটা সহি সনদে পাওয়া যায় কারণ নবী সাল্লামের বক্তব্যটা ওহি আর কারো বক্তব্যটা ওহি না আচ্ছা এটা গেল একান্ন নম্বরটা বাহান্ন নম্বর জাল হাদিস বাহান্ন নম্বর জাল হাদিস হলো আমাদের সমাজে মাঝে মাঝে শোনা যায় যে কেউ কেউ আলেম কেউ কেউ আরেফ মানে আলেম হলো যাদের মধ্যে শরীয়তের জ্ঞান আছে এদেরকে বলে আলেম আর যার মধ্যে মারফতের জ্ঞান আছে তাকে বলা হয় আরেফ আলেম আর আরেফ কয় আলেম আর আরেফ দুটা এক জিনিস না আলেম এক জিনিস আরেফ এক জিনিস আলেম হলো শরীয়তের জ্ঞান আর আরেফ হলো মারফতের জ্ঞান কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে কোন জায়গায় এলএমকে এইভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই একটা শরীয়তের জ্ঞান আর একটা মারফতের জ্ঞান এই জাতীয় বিভক্তি কোরআন এবং সন্ন্যার কোথাও আসে নাই এবং আলেম আরেফ এই বিভক্তিটাও কোনো জায়গায় আসে নাই এখন নবী সাল্লাম কি আলেম ছিলেন না আরেফ ছিলেন দুইটাই ছিলেন বলা যায় আচ্ছা সাহাবাইকরাম কি ছিলেন আলেম ও আরেফও সব ছিলেন অর্থাৎ কোরআন এবং সন্ন্যার জ্ঞান যাদের মধ্যে থাকবে এরা আলেম ও আরেফও সবেই কারণ এর বাইরে তো জ্ঞানে নাই জ্ঞানে তো এক জায়গায় তো ওই জ্ঞান যাদের মধ্যে থাকবে এরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত হবে কেন দুই ভাবে বিভক্তার রহস্য হলো যে একটা জাহেরি এলেম আর একটা বাতেনি এলেম তো ওলামাই কেরাম কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে যা লেখাপড়া করেন আর পড়ান পড়েন আর পড়ান এইগুলো তো সব জাহেরি সবে স্পষ্ট আছে আর একটা সোরা এলেম আছে মানে এটা গোপনীয় এলেম এইটা কেউ দেখেও না জানেও না যখন আপনি আমারে দৈলেন যে হুজুর এটা পাইছেন কই তখন তো আমি এটা দুনিয়ার কোনো জাহেরই যত কোরআন তাফসির আছে হাদিস আছে কোথাও তো পাবো না তো লাস্টে কি বলতে হবে এটা বাতে নিয়ে এলেন তা আপনি তো আর বাতে নিয়ে এলেন কোথায় আছে কি খুঁজে পাবেন নাকি বাতে নিয়ে এলেন তো খুঁজে পাবেন না এটার অস্তিত্ব পাবেন না এই ছুরি করার বড় সুযোগ হলো বাতে নিয়ে এলেন এই বাতে নিয়ে এলেমের দরজা দিয়ে ইসলামের ভিতরে যত সেরেক ঢুকছে বাতে নি রাস্তা দিয়ে যত বেদার ঢুকছে বাতে নি রাস্তা দিয়ে যত রকমের ইসলামের অপব্যাখ্যা ঢুকছে বাতে নি রাস্তা দিয়ে কারণ বাতে নি রাস্তা ধরার তো কোনো সুযোগ নেই আপনি পাবেন কই ধরবেন কেমনে এটা সত্য না মিথ্যা বুঝবেন কেমনে কারণ এটা তো দেখাও যাবে না কোনো কিতাবেও নাই কোথাও নাই তো জিজ্ঞেস করলে এটা কোথায় আছে কয়টা সিনার মধ্যে আছে এটা সিনা বসি না এটা কিতাবে লেখাপড়া করে পাওয়া যায় না এটা সিনার থেকে সিনায় যায় অথচ এই জাতীয় কোনো জাল হাদিস কোন জায়গায় লেখা নাই যে সনদ আকারে এইরকম জাল হাদিসও আসে নাই যে নবী সাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মতের জন্য এলেম দুই রকমের একটা জাহেরি একটা বাতেনি আমি হাদিসের মধ্যে যেগুলো বলি এগুলো জাহেরি আর আমার কলবের ভিতরে সিনার মধ্যে কিছু গোপনই আছে এগুলো আমার থেকে আলির কাছে যায় আলির থেকে হাসান বসরের কাছে যায় হাসান বসরের কাছে শিয়াদের কাছে যায় শিয়াদের থেকে বাংলাদেশে যায় ইন্ডিয়া যায় এরকম কোনো জাল হাদিস আছে কোথাও নাই এরকম সনদে কোথাও আসে নাই এগুলো সব শিয়ারা বাইর করছে বাতারি আলমের মূল আবিষ্কারক শিয়া সম্প্রদায় 
এবং ওই শিয়াদের থেকে আস্তে আস্তে আমাদের উপমহাদেশের দিকে আমদানি হয়েছে এদিকে চলে আসতে থাকে বাতে নিয়ে এলেন অর্থাৎ বাতে নিয়ে এলেন বলতে আলাদা কিছু নাই যত রকমের এলেম আছে ইসলামের যত এলেম সমস্ত এলেম কোরআনে কারিমের মধ্যে আছে সমস্ত এলেম নবী সাল্লামের সন্ন্যার মধ্যে আছে হাদিসের মধ্যে আছে আর এর বাহিরে যে এলেম হেগুলো আমাদের দরকার নাই যেগুলো আমাদের দরকার মানবতার জন্য দরকার দুনিয়ার জন্য দরকার আখারাতের জন্য দরকার জান্নাতে যাওয়ার জন্য দরকার জাহান্নম থেকে মুক্তির দরকার সেগুলো আল্লাহ পাকে কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে প্রকাশ করে দিচ্ছেন জাহেরি করে দিচ্ছেন বাতেনিগুলো সেগুলো আল্লাহর কাছে থাকুক এগুলো আমাদের দরকার নেই আপনি জাহেরিগুলো যেগুলো আল্লাহ কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে দিচ্ছেন সেগুলোই আমল করি কুল কিনারা নাই তো বাতেনিগুলোর দরকার কি জামেলা বাড়ানোর দরকারটা কি যেটা আছে স্পষ্ট কোরআন এবং সুন্নায় সেটাই তো আমরা আমল করে শেষ করতে পারি না কি কেউ এমন আছে বাংলাদেশে যে যিনি কোরআন হাদিসে যত আমল আছে সব করে ফেলছে উনি আমল আরও খুঁজতেছে পাইতেছে না এই জন্য বাতে নেই কোনো জায়গায় গোপনে কিছু আছে কিনা এগুলো খুঁজে বাইর করতেছে তা তাহলে যেগুলো আল্লাহ পাক আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে যেগুলোর ব্যাপারে সেগুলোই আমরা আমল করার চেষ্টা করি ওই বাতে নেই খোঁজার আমাদের দরকার নাই অথবা এমন কিছু নাই যে নবী সাল্লাম জীবিত অবস্থায় বলতে ভুলে গেছেন ভুলে গেছিলেন নামজবিল্লাহ এইরকম বিশ্বাস করলেই মানে চলে যাবে যে নবী সাল্লাম জীবিত অবস্থায় বলতে ভুলে গেছিলেন এন্তকালের পরে বিভিন্ন অলিয়া অলিয়াদেরকে স্বপ্নে দেখায় দেখাই স্বপ্নের মধ্যে বলে দিছেন যে এই শোনো আমি তো ওইটা বলে গেছিলাম এইটা এমনি হবে এটা এমনি হবে এই জাতীয় নাকি অনেককে এরকম গোপনে আপনার স্বপ্নের মাধ্যমে অ্যালহামের মাধ্যমে কাশ্মের মাধ্যমে নবী সাল্লাম এরকম নির্দেশনা দেন নাহজবিল্লাহ এইটা বিশ্বাস করা মানে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার আমানতে খেয়ানত করছেন নাহজবিল্লাহ কারণ ওহিটা তার কাছে আমানত তো তিনি বিদায় হজের বাসনের পরে সাহাবাই কেরামদের থেকে ওয়াদা নিছিলেন যে আমি কি তোমাদের কাছে সব পৌঁছাইছি হাল বাল লাগতো আমি কি সব পৌঁছাইছি সাহাবাই কেরাম বলছেন বালা ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনি সব পৌঁছাই দিছেন তখন নবী সাল্লাম আকাশের দিকে হাত তুলে বলছেন আল্লাহ হুম্মায় সাদ আল্লাহ হুম্মায় সাদ আল্লাহ হুম্মায় সাদ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো এই তোমার বান্দারা সাক্ষী দিতেছে যে আমি সব পৌঁছাই দিছি এখন যদি আমরা বিশ্বাস করি যে নবী সাল্লাম সব পৌঁছাইতে পারেন নাই কিছু রয়ে গেছে পরে পৌঁছাইছেন তাহলে নবী সাল্লামের কথাকে মিথ্যা ধরা হয় না হুজুবিল্লাহ সাহাবাই গ্রাম যে সাক্ষী দিছেন মিথ্যা সাক্ষী দিছেন না পৌঁছানোর পরেও বলছে সব পৌঁছাইছেন অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলাম দিনের ব্যাপারে যা পৌঁছানো দরকার সমস্ত অ্যালেম সমস্ত জ্ঞান জীবিত অবস্থায় পৌঁছাই দিয়ে গিয়েছেন এই জন্য এই জাতীয় যে কিছু শরীয়তের এলেম কিছু মারফতের এলেম কিছু তরিকতের এলেম কিছু জাহেরি এলেম কিছু বাতে নিয়ে এলেম এইগুলো আমাদের এই দেশে শোনা যায় আরবের আলম আলামারা এগুলো শুনে নাই কোনো দিন যে কিছু শরীয়ত কিছু মারফত কিছু তরিকত কিছু জাহেরি কিছু বাতে নি এলেম আবার এত রঙের হয় কেমনে এলেম তো সব এক রকমের এই কোরআন আর হাদিসে যা আছে সব তো এক রকমের এলেমই কিন্তু এগুলো ওই যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যে এটা বাতেনি এটা এই এটা সে বাতেনি নাকি কত হাজার এলেম আছে একদিন আমাকে একজন বলছে বাতেনি এলেম তো মানে জাহেরি এলেমের থেকে আরও বেশি মানে জাহেরি যা আছে তার থেকে কত হাজার গুণ বেশি নাকি বাতেনি এলেম এত বাতেনি এলেম থাকুক ওগুলো শয়তানের কাছে থাকুক ওগুলো আমাদের দরকার নাই সেগুলো আমাদের জানারও দরকার নেই সেগুলো অনুসন্ধান করারও দরকার নেই কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে নবী সাল্লাম বলছেন তারাক তফিকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাস সাকতুম বিহিমা আমি দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুইটার মধ্যে যা আছে এগুলোই শক্ত করে ধরলে তোমরা গুমরা হইবে না কিতাব আল্লাহ ও সুন্না তানা বিহি আল্লাহর কিতাব আর নবী সাল্লামের সুন্না আচ্ছা এই এই কথাটা বলছেন সিরুল আসরারের উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় যে এই মার আরে পারা আলেম এই শরীয়তের জ্ঞান মারফতের জ্ঞান জাহেরি বাতেনি এই জাতীয় কিছু কিছু হাদিসও বানানো হয়েছে নবী সাল্লামের থেকে এই হাদিসগুলো সব জাল হাদিস আচ্ছা তেপ্পান্ন নম্বর জাল হাদিস তাকাল্লাকু বি আখলাক যে তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও এটা অনেক সুফিদের বয়ান সুফিরা এটা বেশি ওয়াজ করে যে তাকাল্লাকু বি আখলাক তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও আমরা ছোটোবেলা থেকেই বয়ান যখন হাদিস পড়ি নাই তখন ওইটা জানতাম মুখস্ত যে তাহাল্লাক বি আখলা কিল্লা যে তোমরা আল্লাহ আর গুণে গুণান্বিত হও তো এই এই যে কথাটা এটা একেবারে ভিত্তিহীন সনদবিহীন জাল হাদিস মানে কোনো হাদিসের গ্রথেই আসে নাই এটা ওই যে সিনা বসি না বাতে নেই 
যে এটা একজনের থেকে একজন শুনতেছে আর এটা হাদিস নামে চলতেছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তাহাল্লাকু বে আখলা কিল্লা আল্লাহর গুণে গুণান নিত হও আচ্ছা চুয়ান্ন নম্বর জাল হাদিস চুয়ান্ন নম্বর জাল হাদিস যেটা এটাও আরও খুব প্রসিদ্ধ এটা হলো গাউস কুতুব আওতাদ আক্তাব আবদাল নুজাবা এগুলো শুনে নাই এমন মানুষ খুব কম যে পৃথিবীতে কিছু গাউস আছে কিছু কুতুব আছে কিছু কুতুব আল আক্তাব আছে তারপরে কিছু আওতাদ আছে কিছু আবদাল আছে কিছু নুজাবা আছে এগুলোর আবার স্তর আছে যে আল্লাহ পাক আল্লাহর প্রশাসনটাকে এইভাবে সাজাইছেন অর্গানোগ্রাম বানানো আছে যে আল্লাহর এই প্রশাসন কিভাবে চালান এই প্রশাসন চালানোর জন্য আল্লাহর জমিনে কিছু কুতুব আছে কিছু গাউস আছে কিছু আওতাদ আছে কিছু আক্তাব আছে কিছু আবদাল আছে কিছু নুজাবা আছে নাউজুবিল্লা সের কি বিশ্বাস আল্লাহ সুবান তালা এই পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ পাক ফেরেস তাদেরকে কিছু দায়িত্ব দেন কোনো ক্ষমতা দেন না ফেরেস তাদের কোনো ক্ষমতা নাই কিছু দায়িত্ব আছে আর মানুষদের মধ্য থেকে জিনদের মধ্য থেকে আল্লাহ পাক কাউকে কোনো দায়িত্ব দেন না ক্ষমতাও দেন না আমার কথাটাকে বুঝাইতে পারছি যে মানুষ এবং জিন এর মধ্যে নবীর আসুল আছেন মানুষের মধ্যে অনেক অলিয়া উলিয়া দিনদার সলহীন ওলামাই কেরাম আছেন কাউকে আল্লাহ সবান তালা কোনো দায়িত্ব দেন নাই যুগে যুগে কে আমার পর্যন্ত দিবেনও না কোনো ক্ষমতাও দেন নাই শুধুমাত্র ফেরস্তাদেরকে কিছু কিছু বিষয়ে আল্লাহ সবান তালা দায়িত্ব দিয়েছেন কিন্তু তাদেরকে ফেরস্তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমতাও দেন নাই আল্লাহর ক্ষমতা একক তাওহিদ আল্লাহর তাওহিদ হলো আল্লাহর ক্ষমতা একক আল্লাহ পাকে এই ক্ষমতা কাউকেই দেন না কোনো মাখলুককেই দেন না কোনো নবী রাসুলকেও দেন না কোনো জিনকেও দেন না কোনো ফেরস্তাকেও দেন না অথচ আমাদের এই সমাজে আমাদের দেশে যারা বড় বড় বুজুর্গ নামে পরিচিত আল্লাহর অলি নামে পরিচিত তারাই এই সেরিকি বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ঢুকাইতেছে যে আল্লাহর এই প্রশাসন আল্লাহ এইভাবে যে কিছু কুতুব দিয়ে কিছু আক্তাব দিয়ে কিছু আওতাদ দিয়ে কিছু আবদাল দিয়ে কিছু নুজাবা দিয়ে আল্লাহ নাকে পৃথিবী চালায় না হজবিল্লাহ কোরআন এবং সুন্নায় এই জাতীয় গাউস কুতুব আওতাদ আক্তাব নুজাবা এইগুলোর কোনো আলোচনাই কোরআন হাদিসে নাই অথচ আমাদের দেশে সব মানুষ কিন্তু জানে কুতুবল আক্তাব কুতুবের নাম শুনে না এরকম নাই কুতুবের তো কতজনের নামে আছে কুতুব উদ্দিন কুতুবুল ইসলাম আমাদের দেশে আছে না কুতুব নামে আছে তো এই কুতুব শব্দ পাইছে কোথায় ওই যে যুগে যুগে শুনছে যে পৃথিবী পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অনেক কুতুব আছে তারপরে আপনার গাউস আছে গাউসুল আজম আছে তারপরে মানুষদেরকে গাউস বানানো হয়েছে গাউস মানে আপনার পরিত্রাণকারী আল্লাহ সুবান তালা হলেন গাউস অথচ পৃথিবীতে মানুষকে গাউস বানানো হয়েছে আবার গাউসুল আজমও বানানো হয়েছে তারপরে আপনার আওতাদ বানানো হয়েছে আক্তাব বানানো হয়েছে এগুলো সব সনদবিহীন ভিত্তিহীন জাল হাদিস এখানে একটা জিনিস হাদিসে পাওয়া যায় সেটা হলো আবদাল আবদাল এ এই পরিবেশটা হাদিসে আছে এর বাইরে গাউস কুতুব আওতাদ আক্তাব নুজাবা এগুলো হাদিসে কোথাও নেই শুধু আবদাল শব্দটা হাদিসে আছে কয়েকটা হাদিসের মধ্যে আবদাল আসছে যেমন একটা হাদিস মোস্তাদ ইমাম আহমদের হাদিস আলী রাদি আল্লাহ তালহর সময় যখন আলী এবং মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তাল আনহুমার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল তখন লোকেরা এসে আলী রাদি আল্লাহ তালহুকে বললেন যে আপনি মোয়াবিয়ার জন্য এবং শামের লোকদের জন্য সিরিয়ার লোকদের জন্য আপনি একটা লানত করেন আল্লাহর কাছে বদ্দোয়া দেন তা আলী রাদি আল্লাহ তাল আনু বললেন শোনো শাম দেশের লোকদের জন্য বদ্দোয়া দেওয়া যাবে না মোয়াবিয়া তো একজন সাহাবি তার জন্য দেওয়াই যাবে না এবং শাম দেশের লোকদের জন্য বদ্দোয়া দেওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল আবদাল বিশ্বাম আবদালেরা থাকবে শাম দেশে রবী সাল্লামের বক্তব্য যে আবদাল থাকবে শাম দেশে সিরিয়াতে ওয়াহুম আর বাউ নারা জোলান আর আবদাল হবে আপনার চল্লিশ জন আবদাল থাকবে চল্লিশ জন কুল্লামা মা তারা জুলুন আবদাল আল্লাহ মাকানাহ রাজুলান এদের একজন যখন মারা যাবে আল্লাহ পাক সেখানে আরেকজন তৈরি করে দিবেন সোহান আল্লাহ ইয়াসকি বিহিমুল গাইস এদের কারণে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে বৃষ্টি নাজিল করেন ওয়াইয়ান তাসেরু বিহিম আলাল আদা শত্রুদের উপরে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিজয়ী দান করেন 
ইব্রাহিম এদের একজন যখন মারা যাবেন আল্লাহ পাক সেখানে আরেকজনকে আবদাল বানিয়ে দিবেন সুহান আল্লাহ এইরকম আরো কয়েকটা হাদিস আছে তাহলে বোঝা যায় যে আবদাল নামক যে পরিভাষাটা এটা ঠিক আছে তবে কোন ব্যক্তি আবদাল এটা ওই ব্যক্তি জানবে না তাকে আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিবে না তোমাকে আবদাল নিয়োগ দিছি তুমি আবদাল এটা সে নিজেই জানবে না কোনো আবদাল যারা অর্থাৎ পৃথিবীতে আপনার যারা সবচেয়ে সহলেহীন থাকবে নবী রাসুলদের পরে কেমন পর্যন্ত আত্ম নবী রাসুল আসবেন না উম্মতের মধ্যে যারা সবচেয়ে সহলেহীন যারা মুখলেসিন এরকম বান্দা যারা থাকবেন এদের মধ্যে সবচেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যারা এরাই হলো জমিনে আবদাল তো এইরকম কারা এটা কেউ নিজে বলতে পারবে না কারণ একজন যত বড় আবেদ হোক যত বড় আলেম হোক তিনি বুঝতে পারবেন না যে পৃথিবীতে তার থেকে বড় আলেম বড় আবেদান নাই তাহলে উনি কেমনে বুঝবেন উনি ওই চল্লিশ জনের ভিতরে আছেন বা তিরিশ জনের ভিতরে আছেন এটা আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া আর কেউ জানেন না এখানে আবদালের ব্যাপারে আল্লাহবাগ যেটা বলছেন যে আবদালের ব্যাপার কারণে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে এদের কারণে বৃষ্টি হয় এদের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে শত্রুদের উপরে বিজয় দান করেন অনেকগুলো ফজি বরকত এদের কথা বলছেন এবং এক সাহাবি এসে নবী সাল্লামের কাছে বিচার দিয়েছিলেন যে ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আমি সারাদিন কাজ করি আমার বাই কোনো কাজ করে না আমার বাই খালি এই মুসৃদ নবীতে আপনার কাছে বসে থাকে আপনার হাদিস শুনে আর কিছু করে না তো নবী সাল্লাম বললেন লা আল্লাহ কা তোর যা কবিহি তিরমিজির হাদিস নবী সাল্লাম বললেন যে ওই তোমার বাইয়ের কারণে আল্লাহ তোমাকে রিজিক দেন সোহান তোমার বাই যে কোনো কাজ করে না এখানে আসে বসে থাকে আমার কাছে আমার হাদিস মুখস্থ করে হাদিস শিখে এলেম ছটসার মধ্যে আছে এই তোমার এই বাইয়ের কারণে তুমি যে রিজিক অন্বেষণ বের হও আল্লাহ তোমাকে রিজিক দান করেন সোহান তাহলে বোঝা যায় যে এইরকম সলেহীন দিনদার মুখলেসিন যারা যারা দিনের খেদমতে থাকেন এলেমের কোরআন সুন্নার খেদমতে থাকেন দেখা যায় যে বাইরে গিয়ে ওই রকম টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারে না রিজিক অন্বেষণ করতে পারে না পারে না দিনের কাজে বেশি ব্যস্ত থাকেন তাহলে এর কারণে আল্লাহ পাক অন্যদেরকে তার পরিবারে বা অন্য আশেপাশে যারা থাকেন তাদের মধ্যে আল্লাহ পাক রিজিকের প্রশস্ততা দিয়ে দেন তাহলে এই এরকম ঠিক আবদাল যারা থাকেন জমিনে এদের কারণে আল্লাহ সুবান তালা এরকম বৃষ্টি নাজিল করেন শত্রুর উপরে বিজয় দান করেন এদেরকে আল্লাহ পাক খলিলের মতো আল্লাহ পাক গ্রহণ করে নেন তবে এদের কাছে দোয়া চাওয়া যাবে না মানে এদের মাধ্যমে এদের উসিলে দিয়ে দোয়া করা বা এরা দোয়া করলে আল্লাহ ফেরত দিবেন না আল্লাহ এদের দোয়া কবলে করবেন বা এদের অনেক ক্ষমতা আছে এদেরকে আল্লাহ পাক পৃথিবী পরিচালনার ক্ষমতা দিছেন দায়িত্ব দিছেন এই জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করা যাবে না এগুলো শের কি বিশ্বাস তবে জমিনে এরকম আবদাল থাকবেন আবদাল মানে সলেহীনের উচ্চস্তর এরা হলেন আবদাল নাকার বান্দাদের মধ্যে যারা উচ্চস্তরের আচ্ছা পঞ্চান্ন নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হল আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলী কেন্দ্রিক আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলী তিনি একজন সলেহীন তিনি একজন দিনদার মুখলেসিন বড় আলেম ফকি মোহাদ্দিস মোজতাহিদ ছিলেন তিনি চারশো একাত্তর হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন পাঁচশো একষট্টি হিজড়িতে তিনি ইন্তকাল করেছেন ওই শতাব্দীর বড় বড় আলেমদের মধ্যে উনি একজন বড় আলেম এবং উনি বড় জাহেদ ছিলেন বড় ধরনের জুহদিজাতের অধিকারী ছিলেন তার বয়ানে তার আলোচনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হতেন এবং তিনি ওই যুগের জাল হাদিসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সংগ্রামকারী ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ যিনি এত বড় সংগ্রাম করছেন তিনি নিজেই জাল হাদিসের কবলে পড়ে গেছেন মানে যিনি জমিন থেকে জাল হাদিস উচ্ছেদ করার জন্য ওই যুগে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন পরবর্তীতে লোকেরা তাকেই কেন্দ্র করে জাল হাদিস বানাই ফেলছে এবং তিনি সেরেক দূর করার জন্য তাওহিদ কায়েমের জন্য ওই যুগে সবচেয়ে বড় মুজাহিদ ছিলেন পরবর্তীতে লোকেরা তাকে কেন্দ্র করে সেরেক বানাই ফেলছে আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহকে বানাইছে কাউসুল আজম 
অথচ গাউসুল আজম হলেন কে একমাত্র আল্লাহ সুবান তালা গাউসুল আজম মানে মহান পরিত্রাণ দাতা তো মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র আল্লাহ সুবান তালা অথচ উনাকে বানানো হয়েছে বিপদে আপদে পড়লে মানুষ ডাক দিবে কাকে একমাত্র আল্লাহকে ইয়া আল্লাহ বলে ডাক দিবে অথচ এখনও জমিনে এরকম মানুষ পাওয়া যায় যারা বিপদে পড়লে কয় ইয়া গাউসুল আজম গাউসুল আজম বলে ডাক দে গাউসুল আজম তাকে বিপদ থেকে বাঁচাইব অথ উনাকে কেন্দ্র করে সেরেক তারপরে উনি মায়ের পেটে থাকতে কত পারা মুখস্ত করি নাকি চলে আসছে যেই নবীর উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে সেই নবী একটা সুরা মুখস্ত করে আসতে পারে নাই আল্লাহ বা কোরআনে কারিমে বলছে অমা কুন তা তাদের মাল কিতাব ও আলাল ইমান আপনাকে ওহি নাজিল করার আগে আপনি জানতেন না কিতাব কি জিনিস ইমান কি জিনিস আচ্ছা নবী সাল্লাম বুঝলাম যে তখন কোরআন নাজিল হয় নাই জন্য মায়ের পেটে মুখস্ত করতে পারেন নাই যখন কোরআন নাজিল হচ্ছে পৃথিবীতে তখন অসংখ্য সাহাবি জন্মগ্রহণ করছেন তাদের মায়েরা রাতদিন কোরআন তালাবাদ করছেন কোরআন নাজিল হচ্ছে কোরআনের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে একজন সাহাবি কোনো দিন মায়ের পেট থেকে একটা সুরা মুখস্ত করিয়ে আসছেন এরকম নজিরও নেই তাবেই নেই কারামের মধ্যে নাই তাবে তাবে নেই কারামের মধ্যে নাই অথচ দেখেন সে সাতশো একাত্তর হিজড়িতে সাতশো একাত্তর বছর পরে নবী সাল্লামের হিজরতের জন্মগ্রহণ করছেন তিনি নাকি উনিশ বারা মুখস্ত করে চলে আসছেন ওনার নাম নিলে লোম নাকি কয়টা জ্বরে আড়াইটা দুইটা আরেকটার অর্ধেক মানে অর্ধেক থাকে আর অর্ধেক ঝরে যায় তারপরে ওনার কারণে ওই বাগদাদের কবরে নাকি কোথাও আজাব হয় না নাউজুবিল্লা উনি নাকি আজ ইয়ারে ধরে ফেলছিলেন ওই যে মন কান্না কেরে রে যে মন কান্না করে রে ধরে উনি নাকি এমন থাপ্পড় দিছেন মন কান্নকের ভয়ে আর এখন ওখানেই আসে না বাগদাদেই আসে না যে ওই কবরস্থানে নাকি কবরের আজাব নাই এই রকম ওনার নামে অসংখ্য এরকম মিথ্যা কথা সেরে কি কথা বিভিন্ন কথা প্রচলন করা হয়েছে পরবর্তীতে ওনার দুশো আড়াইশো বছর পরে এসে ওনার নামে কাদের ইয়ে তরিকারও আবিষ্কার করা হয়েছে আজকে সমাজে অনেকের নামের শেষে কাদেরই কাদেরই দেখা যায় কাদের ইয়ে তরিকার মানে অনুসারে তো অথচ উনি কোনো তরিকা আবিষ্কার করেন নাই ওনার যে বইগুলো পাওয়া যায় ওনার লিখিত বই আছে এখনও পৃথিবীতে গানিয়া তো তলেবিন গানিয়া তো তলেবিনের মধ্যে ওনার কোনো তরিকার নাম গন্ধও নেই ওনার আরও যত বই আছে কোনো বইয়ের মধ্যে উনি কাদের ইয়া তরিকা নামে কোনো তরিকা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই উনি ছিলেন তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসারী অথচ ওনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে লোকেরা তরিকা বানাই ফেলছে আচ্ছা যাই হোক এগুলো সব মিথ্যা কথার পরে এখানে আমরা যেহেতু হাদিস কেন্দ্রিক সবচেয়ে বড় জঘন্য জাল হাদিস যেটা সেটি হলো যে মেরাজের রাত্রে নবী সাল্লাম নাকি যখন আল্লাহর আরশে উঠতেছেন তখন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহের কাঁধের উপরে পা দিয়ে নবী সাল্লাম আল্লাহর আরশে উঠে গেছে নাউজুবিল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর আরশে উঠেছেন আরোহণ করেছেন এই কথাও কোনো সহি হাদিসে আসে নাই এটা তো ভিন্ন কথা কিন্তু আরশে নাকি উঠতেছেন আবার আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহের কাঁধের উপরে পা দিয়ে এটা মহাদেশনে কারাম বলছেন এটা একেবারে মিথ্যা কথা জঘন্য মিথ্যা কথা জাল হাদিস আচ্ছা ছাপ্পান্ন নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো তাফাক করু সা আতে সা আতেন খাই রোমেন এবাদাতে সানা যে কিছু সময় চিন্তা করা হাজার বছর এবাদাতের চেয়ে উত্তম অল্প সময় রাত্রে আপনি ঘুমানোর আগে একটু সময় চিন্তা ফিকির করবেন এই ফিকির আপনার এক হাজার বছর এবাদাত করার চাইতে এই ফিকির উত্তম চিন্তা ফিকিরটা উত্তম এটা একেবারে জাল মিথ্যা বানোয়াট মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ বলেন যে এটার কোনো সনদ কোনো কথায় আসে নাই সনদবিহীন মিথ্যা বানোয়াট কথা সাতান্ন নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো মেদাদুল ওলামা আফতাল উম্মিন দেমা ইসুহাদা ক জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতেও আফদাল এই কথাও কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ শহীদের রক্তের থেকেও জ্ঞানীর কলমের কালি খুব পবিত্র খুব উত্তম ইমাম সাখাবি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম জারকানি মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই সবাই বলছেন এটা জাল হাদিস এরকম কোনো হাদিসের গ্রন্থে কোনো হাদিসে আসে নাই তবে কোনো কোনো মহাদেশ নেকারাম বলছেন এটা হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলের উক্তি হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলী মাঝে মাঝে আপনার জ্ঞানের মর্যাদা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে হাসান বসরি রহমাহুল্লাহ বলতেন যে মেদাদুল ওলামা আফদাল উম্মিন দেমা ইস্যুহাদা যে শহীদের রক্তের থেকেও আপনার জ্ঞানীর কলমের কালি উত্তম এটা হাসান বসরি রহমতুল্লাহ বক্তব্য এটা নবী সাল্লাহ ইসলামের বক্তব্য নয় যা আটান্ন নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো ওলামা ও উম্মাতি কা আম্বিয়াই বানি ইসরাই 
যে আমার উম্মতের আলেমেরা বনি ইসরায়েলের নবীদের সমান নাউজুবিল্লাহ এটা ভিত্তিহীন সনদবিহীন মিথ্যা বানোয়াট এবং জাল কথা এবং মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী ইমাম সাখাবি রহমতুল্লাহ আলী তারা সকলেই বলছেন যে এই জাতীয় কোনো হাদিস নবী সাল্লা ইসলাম বর্ণনা করেন নাই এমনকি খালি এই ওয়াজ এখানে সীমাবদ্ধ নাই এটা ছোটোবেলা থেকে আমরা আরও শুনছি এর সাথে পর নবী সাল্লা ইসলাম যখন মেয়েরা জেগেছে মুসা আলাহ ইসলামের সাথে দেখা হয়েছে তো মুসা আল ইসলাম দোষছে আপনি নাকি বলছেন পৃথিবীতে আপনার উম্মতকে যে ওলামা ও উম্মাতি কাম্বিয়া ইবানি ইসরায়েল যে আপনার উম্মতের আলমেরা নাকি বনি ইসরায়েলের নবীদের সমান এই কথা কি আপনি বলছেন তখন নবী সাল্লাম বলছেন হ্যাঁ আমি বলছি তো নবী সাল্লাম এই কথা বলছেন বলার পরে এবার ওই মুসা আলাহ ইসলাম জিজ্ঞেস করছে এটা কেমনে হয় আমরা এত বড় নবী আর আপনার উম্মতের আলমেরা কেমনে আমাদের সমান হয় তো বলছেন দেখেন আপনি পরীক্ষা করে আমার উম্মতের আলমদেরকে তখন নাকি মুসা আলাহ ইসলাম খুঁজতে খুঁজতে ইমাম গাজ্জ আলী রহমতুল্লাহ আলাহকে পাই গেছেন তখন ইমাম গাজ্জ আলী রহমতুল্লাহ আলাহকে জিজ্ঞাসা করছেন এই বলো তো তোমার নাম কি কে জিজ্ঞাসা করছে মুসা আলাহ ইসলাম জিজ্ঞাসা করছে এই তোমার নাম কি বলছে যে আমার নাম আমার নাম ইমাম গাজ্জ আলী আমার বাপের নাম এটা দাদার নাম এটা এইভাবে উনি বলতে আছে খালে তো তখন নাকি মুসা আলাহ ইসলাম ধমক দিছে এই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি তোমার নাম কি তুমি এতগুলো বলো কেন তো মুসা আলাহ ইসলাম ধমকে ইমাম গাজ্জ আলী রহমতুল্লাহ আলী থামছেন থামি নাকি বলছেন যে আপনাকে আল্লাহ সুবাহ তালা জিজ্ঞাসা করছিল যে ওয়ামা তিল কে বি আমি নিকে ইয়া মুসা হে মুসা তোমার হাতের মধ্যে কি তা আপনি উত্তর দেবেন কল আহিয়া আসা আমার হাতে লাঠি কিন্তু আপনি কেন বলছিলেন যে আমি এটা দিয়ে ছাগলকে গাছ পাতা ছিঁড়ে নি এটা এটা করি এটা করি এটা করি আপনি ওগুলো বলছেন কেন তো তখন মুসা আলাহ সাল্লাম বলছেন যে শোনো আমি অনেক দিন পরে আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে কথা বলার একটা সুযোগ পাইছি এই জন্য আমি চাচ্ছিলাম আমার কথাটা একটু দীর্ঘায়িত হোক লম্বা হোক এই জন্য আমার জিজ্ঞেস না করলেও আমি নিজের থেকে বলতে শিখালে হ্যাঁ তো ইমাম গাজ আলী রহমতুল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন আমিও যে আপনার শত শত বছর পরে পৃথিবীতে আসছি তা পৃথিবীতে তখনও আসেন নাই নবী সাল্লাম মেরাজ রাত্রে আমি আপনার শত শত বছর পরে পৃথিবীতে যাব তা আমিও একটু সুযোগ পাইছি আপনার সাথে কথা বলার জন্য এই জন্য আমি কথা লম্বা করছি দেখেন নাহজুবিল্লাহ কত বড় ডাহ মিথ্যা কথা কত সুন্দর করি তালগোল পাকায় মিলে ফেলছে মিলে এটা যুগে যুগে সুরকার ওয়াইজারা সুরকার বক্তারা হাজার হাজার ওয়াজ মা পেলে এটার ওয়াজ হয়ে গেছে এবং কোটি কোটি টাকা ইনকামও হয়ে গেছে এই মিথ্যা ওয়াজ দিয়ে এ পর্যন্ত ধরেন আজ থেকে কয়েকশো বছর যদি এই ওয়াজ মাহফিল করে আসে কত কোটি টাকা ইনকাম হয়েছে কতজন এটা দিয়ে ইনকাম করে টাকা ইনকাম করে ফেলছে অথচ একেবারে এটা হামিদ থাকা থাকে এটা কোথায় এসছে যে মুসা আলী সাল্লামের সাথে ইমাম গাজ আলী দেখা হয়েছে মেহরাজ রাত্রে এই হয়েছে এইরকম ঘটনা ঘটলে এটা হাদিসে আসতো না অথচ কোনো সনদে কোনো হাদিসের কি থাকবে কোনো গ্রন্থে কোথাও আসা নাই এই জন্য এটা সবাই ঐক্যমতে এটা জাল হাদিস তবে একটা হাসান হাদিস আছে তিরমিজি আবু দাউদ ইবনে মাজার মধ্যে নবী সাল্লাম হাসান আল ওলামাও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া এটা হাসান এই হাদিসটা যে ওলাম আমার উম্মতর ওলামাই কেরাম ওলামাই কেরাম হলেন নবীদের ওয়ারিস মানে নবীদের নবীরা হলেন পৃথিবীতে কোনো সম্পদ ওয়ারিস রেখে যান না রেখে যান এলেম তো সুতরাং এলেমের ওয়ারিস তো ওলামারাই এই জন্য ওলামাই কেরাম নবীদের ওয়ারিস এটা ঠিক আছে কিন্তু এই উম্মতার আলেম বনি ইসরায়েলের নবীর সমান এটা মিথ্যা কথা এটা জাল হাদিস তো উনষাট নম্বর যেটা সেটা হলো ওলামাই কেরামের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে জাল হাদিস বানানো হয়েছে খালি আলমের চেহারার দিকে তাকাই বাস এই হাদিস যদি কেউ শুনে তার তো আর কিছু দরকার না খালি হুজুরের চেহারার দিকে তাকাই থাকলে হবে হুজুরের নুরানি চেহারা হুজুরের নুরানি চেহারা তো হুজুরে হুজুরের আপনার গাভীর প্রথম দুধটা দই কার জন্য আনে হুজুরের জন্য সবচেয়ে ভালো ফলটা ফেঁপেটা তারপর গাছের আমটা যেটা সবচেয়ে ভালো এটা হুজুরের জন্য তারপর মুরগি ডিম দিছে ওইটা হুজুরের জন্য আঙ্গুর কিনে হুজুরের জন্য কমলা হুজুরের জন্য তো বসে বসে খাওয়াইলে তো চেহারা নুরানি হবেই বা আমাদের হুজুরের চেহারা কি নুরানি আপনি বসায় বসে এগুলো খাওয়াইলে তো একটা সোরেরে খাওয়াইলেও চেহারা নুরানি হয়ে যাবে যে কারণে খাওয়ান চেহারা নুরানির সাথে আপনার বুজুর্গির এটার কোনো সম্পর্ক নেই বেলাল রাদি আল্লাহ তালা সবচেয়ে কালো মানুষ ছিলেন 
অথচ এই উম্মতের মধ্যে কত বড় আল্লাহর অলি নবী সাল্লামের মুয়াজ্জিন হওয়ার মর্যাদা লাভ করছেন সোহায় আল্লাহ তো আমি যে কথাটা বলতেছি যে দেখেন আলেমদের প্রতি মানুষদেরকে আকর্ষণ করার জন্য জাল হাদিস বানায় ফেলা হয়েছে একবার তাকাইবেন আলেমদের চেহারার দিকে ষাট বছর আপনি রোজা রাখা এবং সারা রেত আবাদত করার চাইতেও উত্তম এটার মহাদেশ নেকরাম বানেন এটা একেবারে মিথ্যা কথা বানোয়াট আচ্ছা সর্বশেষ যেটা ষাট নম্বর এটা হলো এ একই সাথে সম্পর্কিত সেটা হলো নাওমল আলেমে খাইরুম বিন এবাদাতিল যা হেলে এটা আমরা ছোটোবেলা থেকে মুখস্ত করছি এটার উপরে সারাংশ লিখতাম এটার উপরে এই ভাব সম্প্রসারণ লিখতাম পরীক্ষায় আসতো যে নাওমল আলেমে খাইরুম বিন এবাদাতিল যা হেলে কয় জাহেলের এবাদতের ছাইতে আলেমের ঘুম উত্তম আলেম ঘুমায় থাকলে আর জাহেল সারা রেত এবাদত করলে তাও আলেমের ঘুমটা উত্তম অনেকে কয় যে আরে আলেম ওই ঘুমায় থাকলে তো সুবিধা রাত্রে এবাদত লাগে না কিছু লাগে না ফজরের নামাজ না পড়লে অসুবিধা নেই ঘুমায় রেছে আলেম উনি তো আলেম আর জাহেল সারা রেত এবাদত করলেও নাকি আলেমের ঘুম উত্তম এই বাক্যটা একেবারে জাল এটা কোনো সনদে এটার কোনো অস্তিত্ব নাই কোনো হাদিসের কিতাবেও আসে নাই তবে হিলিয়াতুল আউলিয়ার মধ্যে একটা হাদিস আসছে দয়ফ দুর্বল একটা হাদিস আসছে সেই হাদিসটা হলো এরকম যে নাউমন আলা এলমিন খাইরুমিন সলাতেন আলা জাহালিন যে নবী সাল্লাম বলছেন যে একজন জাহেলের সলাতের থেকে যে আলেমের ঘুম উত্তম মানে একজন আল এলেম নিয়ে ঘুমিয়ে থাকা নাউমন আলা এলমিন এলেম নিয়ে ঘুমানো খাইরুমিন সলাতেন আলা জাহালিন মূর্খতা নিয়ে সলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম কারণ মূর্খতা নিয়ে সলাত আদায় করলে সে তো সলাতের ফরজ কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নত কোনটা কিছুই জানে না দেখা গেছে ফরজ তরফ করে বসে রেছে তার নামাজে হয় নাই এই জন্য আরেকজন এল এম জানছেন তো তিনি তো জানেন নামাজের মধ্যে কোনটা ফরজ কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নত তাহলে ওনার ঘুমটাও তার এবাদতের চাইতে তার সলাতের চাইতে উত্তম এই হাদিসটা তবে সহি না এই হাদিসও সহি না এটাকেও সমস্ত মহাদেশ এনে কেন বলছেন দয় দুর্বল হাদিস তবু এটা সনদে আসছে এটা জাল না কিন্তু ওইটা একেবারে জাল যেটা নাওমুল আলমে খাইরুমিন এবাদতের জাহেলে জাহেলের এবাদতের চাইতে আলমের ঘুম উত্তম সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমরা আর আজকে আলোচনা করব না এই দশটি জাল হাদিস আমরা আজকের আলোচনা শুনলাম এগুলো আমাদের দেশে একেবারে প্রচলিত প্রসিদ্ধ যেগুলো রয়েছে এগুলো নবী সাল্লা সাল্লামের নামে চালানো হয় হাদিসের নামে সমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে আর এগুলোর আরও বিস্তারিত জানার জন্য আপনাদেরকে এর আগেও বলছি যে একটা বই আছে হাদিসের নামে জালিয়াতি হ্যাঁ এই বইটার লেখক হইলেন ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ হ্যাঁ তার এই বইটা পড়বেন এই বইটার মধ্যে এই এই যে আলোচনাগুলো আমরা করেছি এগুলোর আলোচনা আছে সেখানে আপনারা পাবেন এর বাইরেও আরও অনেকগুলো জাল হাদিস আছে ওই গ্রন্থটার মধ্যে এবং জাল হাদিস কী জিনিস জাল হাদিস কাকে বলে আলহামদুলিল্লাহ তিনি সেখানে বিস্তারিত সুন্দর করে আলোচনা করেছেন সেটা আমরা পড়ার চেষ্টা করব তাহলে এগুলোর সাথে ওইটা আমাদের জন্য আরও সহায়ক হবে আর এই মাসটা মহার্রম মাস মহার্রম মাসের একটি আমল আছে আমলটা কি বলেন তো দেখি হ্যাঁ মাসাল্লাহ সবাই জানেন এই মাসের আমল হইল দুই দিন সিয়াম পালন করা হয় মহার্রমের নয় দশ অথবা দশ এগারো কেন সিএম পালন করবেন না প্রথম কথা ওইটা না প্রথম কথা হইল কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম সামা ও আমার আবি সিয়ামি নবী সাল্লাম সিয়াম পালন করছেন এবং সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিছেন এই জন্য সিয়াম পালন করবেন যদি মুসাল ইসলামে যাই ঘটুক নবী সাল্লা সাল্লাম যদি বলতেন সিয়ামের ব্যাপারে আমাদেরকে কোনো নির্দেশনা না দিতেন তাহলে কি আপনি সিয়াম পালন করতে পারতেন নবী সাল্লাম নিজে আমল করেছেন সিয়াম পালন করেছেন এবং আমাদেরকে সিয়াম পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী সাল্লাম ইহুদিদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন মদিনা যাওয়ার পরে দেখছেন যে ইহুদিরা সিয়াম পালন করতেছে জিজ্ঞাসা করলেন কী ব্যাপার আপনারা আজকে সিয়াম পালন করতেছেন কেন তখন ইহুদিরা জবাব দিল যে আজকের এই দিনে আল্লাহ সুবানতলা মুসা আলাহিসাল্লামকে ফেরাউনের জুলুম নির্যাতন থেকে আল্লাহ পাক মুক্তি দিয়েছিলেন এই জন্য সুক্রিয়া স্বরূপ মুসা আলাহিসাল্লাম রোজা রেখেছিলেন আমরাও মুসা আলাহিসাল্লামের সুন্নতর অনুসরণ করে আমরা রোজা রাখি তো নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন যে তোমরা মুসার নাম বিক্রি করে খাও তোমাদের সাথে মুসার কোনো সম্পর্কই নেই অথচ কান আহাক মিন মিন কুম মিন মা মুসা আলাহি মুস আলাহিসাল্লাম যে তোমাদের থেকে আমাদের সম্পর্কটা অনেক বেশি মুসা আলাহিসাল্লামের সাথে তো তখন নবী সাল্লাম সাহাবাইকরামদেরকে বললেন যে তোমরাও সিয়াম পালন করো তবে 
ইহুদিদের খেলাপ করে ইহুদিরা দশ তারিখে করে তোমরা তার আগে অথবা পরে তোমরা দুদিন করো তো এই জন্য নয় তারিখ দশ তারিখ অথবা দশ এগারো এইভাবে আমরা সিয়াম পালন করার চেষ্টা করব আজকে হলো তিন তারিখ আগামী শুক্রবার হলো দশ তারিখ তাহলে নয় দশ হলে বৃহস্পতি শুক্রবার আর দশ এগারো হইলে শুক্রবার শনিবার আর কেউ যদি একসাথে তিন দিনও রাখতে পারে কোনো অসুবিধা নেই এটা মহারাম মাস মহারাম মাসের সিয়াম নবী সাল্লাম হচ্ছে আফদাল সিয়াম বা আদা রমাদান শাহরুল্লাহে মহারাম যে রমাদানের পরে সবচেয়ে আফদাল সিয়াম হলো এই মহারাম মাসের সিয়াম তো এই জন্য আমরা এই মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করার চেষ্টা করব আর কমপক্ষে আসরের দুই দিন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন আরবাল আলমিন সুহান আকা আল্লাহ বিহামদিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা সাহফের কবাদ